వెల్కమ్ టు యో యో టీవీ నేటి చదువుల నేపథ్యంలో సందేశాత్మకంగా తెరకెక్కిన చిత్రం వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన నటి నటులు మన ముందున్నారు ఈ మూవీ గురించి మరిన్ని విషయాలను వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో అండి హలో ఎలా ఉన్నారు ఈ మూవీ అసలు ఈ నేమ్ ఏంటి వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ అంటే కాలేజీ ఆ పేరు అలా ఉండిందా ఇంతకు ముందు ఏదైనా కాలేజీ లేదంటే మీరు మీరే పెట్టారు అలా అలా ఏం లేదు లైక్ ఈ ఇంటర్ కాలేజెస్ మనకి జైల్ లాగా అనిపించడం ద్వారా ఇట్స్ తిహార్ అంటే యూనివర్ట్ అస్ జైల్ ఫేమస్ వన్ అండ్ అవర్ సో మార్నింగ్ బిఫోర్ ద సన్ రైజ్ ద స్టార్టింగ్ విత్ ద క్లాసెస్ అండ్ ఆల్ అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ స్టడీ అవర్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ ఇట్స్ ఆల్ లైక్ టిల్ ఎయిట్ థర్టీ అండ్ ఆల్సో యాక్చువల్గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే నార్మల్గా వీ షుడ్ హ్యావ్ అ గ్రౌండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆ మైండ్ రిఫ్రెషింగ్ అండ్ ఆల్ ఇవన్నీ ఉండాలి కదా సో ఇట్స్ లైక్ కన్ఫైన్డ్ బాక్సెస్ లాగా అయిపోయి మనకి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా కూడా అందులో అయిపోయి దే ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ద సన్ రైజ్ అండ్ ఆల్సో నాట్ సీయింగ్ ద సన్ సెట్ జస్ట్ బీయింగ్ ఇన్ ద క్లాసెస్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ కంటిన్యూస్ స్టడీస్ అండ్ ఆల్ ఆ రుద్దడము అండ్ ఆల్ ఈ చదువుని వాళ్ళ పైన ప్రెషరైజ్ చేయడం అండ్ ఆల్ లైక్ మార్క్స్ ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ నాట్ ద కంటెంట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఈ అన్నిటినీ డిస్కస్ చేయడం అది జైల్ లాగా ఫీల్ వస్తుంది కదా సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ దట్ అనే దానికోసం చేసిన సినిమా అయితే మూవీ నేమ్ ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారు మిమ్మల్ని డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ సెలెక్ట్ చేశారు డైరెక్టర్ అండ్ మీరు అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా కాలేజ్ డేస్ అలాగా యా ఎవ్రీ వన్ వే సమ్ టైమ్ అదర్ అదర్ టైమ్ వీ ఆల్ ఫెల్ట్ ద సేమ్ థింగ్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ స్కూల్ అవ్వచ్చు ఆర్ అల్సా కాలేజ్ అవ్వచ్చు ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు ఇంజనీరింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ అ ఫ్రీడమ్ లిటిల్ బెట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సెల్ఫ్ యుల్ నో ద మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ విల్ ఆల్సో బీ డిఫరెంట్ సో ఇంటర్మీడియట్లో ఏంటి అంటే వీర్ ఆల్ లైక్ చెప్పబడి ఏంటంటే టెన్త్ బాగా మార్క్స్ రావాలి ఇంటర్ బాగా రావాలి అప్పుడే యూ విల్ హ్యావ్ ఎడ్యుకేషన్ గుడ్ అంటే గుడ్ జాబ్స్ అండ్ ఆల్ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అని సో చదవడం చదవడం చదవడమే కానీ బట్టి పడ్డాలు అవుతున్నాయి కానీ యూ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద బేసిక్స్ ఫ్రమ్ దీస్ పాయింట్ సో దాని గురించి చదువు అనేది క్వశ్చన్ చేసి అర్థం కానిది అర్థం చేసుకోవడం అనేది చదువు అనేది అనేది సో ఇట్స్ అవర్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ టెన్త్ నుంచే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా మారిపోయింది పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేయలేసి వస్తున్నారు కాలేజీకి మీరు మీరు అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు కాలేజీ పిల్లలు అలా ఫీల్ అవుతున్నారని నో ఇట్ అకార్డింగ్ టు ద స్టాటిస్టిక్ యూ గో త్రూ విత్ ద స్టాటిస్టిక్స్ హౌ మెనీ సూసైడ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద స్టేట్ ఆర్ ఇన్ ద కంట్రీ యూ విల్ నో అకార్డింగ్ అకార్డింగ్ టు ద స్టాటిస్టిక్స్ ఎంత ప్రెషరైజ్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు అండ్ ఈ కోవిడ్ వల్ల అండ్ ఆల్ ఇట్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ బిఫోర్ దాట్ ఇట్స్ ఆల్ దర్ ఇప్పటికి కూడా ఏదైనా మార్క్స్ రాకపోతే ర్యాంక్స్ రాకపోతే అదేదో అవమానంగా ఫీల్ అయిపోయి అండ్ ఆల్సో యూ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ జనరలైజింగ్ థింగ్స్ ఫ్యూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ వాళ్ళు ఏం చదివారు బేసిక్స్ యూనో లోవర్ క్లాసెస్ వాళ్ళు వచ్చి డౌట్స్ అడిగినప్పుడు దే హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ బెటర్ యూ గ్రాడ్యుయేటెడ్ హౌ బెటర్ యూ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద స్టడీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ర్యాంక్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డైలాగ్ ఈ మూవీలో విన్నాను నేను సార్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతాను మనీషా గారు మీది రెవ్యూ మూవీనా ఎస్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే ఎలా ఉంది జర్నీ ఎలా ఉంది అంటే లైక్ చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేసాం ఫస్ట్ షూటింగ్ అంతా లైక్ నాకైతే నిజంగా నా కాలేజ్ అది స్కూల్ డేస్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినట్టు అనిపించింది కానీ ఫ్రీడమ్గా నాకు అలానే ఉండేది అంటే లైక్ టెన్త్లో అమ్మో చదవాలి ఇంట్లోనే నాకు మా అక్కకి పోటీ ఉండేది అనమాట సో నేను అంతమందితో కంపేర్ చేసుకొని నేను చదవాలని నాకు ఉండేది సో నాకు ఇన్ ఇన్ జనరల్ నాకు కూడా అనిపించింది అంటే స్టోరీ నాకు కూడా చాలా అటాచ్మెంట్గా అనిపించింది సో షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది అయితే నిజంగా సూపర్ బుండే అండ్ నా డెబ్యూ ఫిలిం కాబట్టి ఎంజాయ్డ్ అలాట్ మూవీకి ముందు ఏం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మీరు లైక్ ఐ మీన్ టు మోడలింగ్ అవకాశాలకి ట్రై చేస్తున్నాను సునీల్ సార్ నాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఎలా వచ్చిందా ఆఫర్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పక్కా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ నేను మోడలింగ్ చేస్తున్నాను నాకు అంటే ఫిలిం చేయాలి నేను కూడా అందరికీ తెలియాలి అని ఉండే సో షాబు జేమ్స్ అని లైక్ హీస్ అ డివోపీ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం సో నేను ఆయన త్రూ వెళ్ళాను నాకు ఆడిషన్ చేశారు సునీల్ సార్ నాకు అవకాశం ఇచ్చారు నా టాలెంట్ని
ఇప్పుడు చాలామంది నాకు ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆశ అంటే మొత్తం హై స్కూల్ మూవీస్ సిరీస్ అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఆశగా ఉంటుంది లైక్ మనం కూడా ఇలా ఒకటి చేయాలి అని అలానే ఒక మంచి స్టోరీ ఒకటి మంచి రోల్ ఒకటి నాకు పడింది సినిమాలో అండ్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం అనమాట అటు ఫారెస్ట్ వైపులకి వెళ్ళి మొత్తం ఎంజాయ్ చేయడంతో పాటు చాలా తెలుసుకున్నాం ఏమేమి ఎట్లా అని సో నేను యాక్చువల్లీ చాలా లేజీ టైప్ అనమాట నిజం చెప్తాను నేను చాలా లేజీగా ఉంటా సో అప్పుడు ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వీళ్ళందరూ లేక్ చేశారు షూటింగ్ టైంలో నేను ఇంకా పడుకుని ఉన్నాను నాకు అది మైండ్లోనే లేదు మొత్తం పడుకుని అలారం పెట్టాను కానీ వీళ్ళందరూ లేక్ చేశారు నేను లెగవలేదు సో సడన్గా ఒకరోజు వచ్చి చూస్తే నేను సినిమాలో ఉన్నట్టే దీంట్లో నేను సార్ సార్ వచ్చి లేపుతున్నారు ఏంటి లెగుస్తా లెగ పేరెంట్స్ వచ్చి లేపినట్టు నాకు అనిపించింది అప్పుడు నాకు ఓహో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం సినిమా చేస్తున్నాము ఓకే అని చెప్పేసి ఇలా చాలా ఫన్స్ జరిగినాయి షూట్ జరిగేటప్పుడు మీకు ఏమైనా డైలాగ్స్ అవి కష్టం అనిపించినాయా బాగా టేక్స్ తీసుకున్న డైలాగ్ ఏదైనా డైలాగ్ అయితే గుర్తులేదు ఎందుకంటే లైక్ కొంచెం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నేను స్కూల్లో చెప్పింది బుక్ తీసుకుని క్లాస్ ముందు చదవమంటే తెద్ద తెద్ద అనేవాడిని సో ఇక్కడ వచ్చి డైలాగ్ చెప్పి అప్పుడు ఆన్ ద స్పాట్లోనే అప్పుడు అమ్ము అనుకున్నాను దాని తర్వాత ఎలాగో నేర్చుకుని చేసేసాను అనమాట సో చాలా షార్ట్లు వెళ్ళినాయి మీరేం చేస్తూ ఉంటారు కూలింగ్ అయిపోయింది సో ఇంట మూవీస్ అంతే ఇదే నా ఫస్ట్ మూవీ స్కూలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మూవీ యా ఓకే మరి ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేస్తారా మేబీ బేస్డ్ ఆన్ ఉంటుంది కదా మేబీ మూవీ అయిపోయి ఇంకా ఛాన్సెస్ వస్తే ఐ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ మూవీస్ సైడ్ గా అది కూడా కానీ మీకు కరెక్ట్ మూవీ పడిందని మీరు అనుకున్నారా యా నేర్చుకునేదే మోస్ట్లీ మనోజ్ గారు ట్రైలర్ చూసాం చాలా మంచి కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయి ట్రైలర్ చాలా బాగుందని కింద రివ్యూస్ కూడా చూసాను నేను ట్రైలర్ లో మేము చూసాం మీరు డైలాగ్ చెప్పడం ఏంటి నాకు నాకు మార్కులు వద్దు చదువు కావాలి ప్రశ్నించడమే కదా సార్ చదువుకోవడం అంటే ప్రశ్నించడమే చదువుకోవడం అంటే ఇది అర్థమైంది నాకు మార్కులు వద్దు చదువు కావాలి అంటే అంటే చదువుకుంటేనే కదా మార్కులు వస్తాయి అర్థం అవ్వడం అనేది అంటే చదువు మార్క్స్ ఒక్కటే నాకు సరిపోదు అర్థం అవ్వాలి ఏం చదువుతున్నానో అది నాకు అర్థం అవ్వాలి అర్థం కాకుండా ఏదో బట్టి బట్టి రాసేస్తే ఇట్ ఓన్ ఐ కెన్ నాట్ అప్లై దట్ వాట్ ఎవర్ ఐ స్టడీ వాట్ ఎవర్ ఐ రీడ్ అది నేను నా వర్క్ ప్లే వర్క్ ప్లేస్ లో కానీ ఇన్ మై లైఫ్ ఇఫ్ ఐ కెన్ నాట్ అప్లై ఇట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గెటింగ్ మార్క్స్ అని దట్స్ ద మెయిన్ మోటివ్ సబ్జెక్ట్ ఇవి యూ డి నాట్ ఈవెన్ అటెంప్ట్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఏదో రైట్ ఓ రాంగ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మైనస్ మార్క్స్ కదా యూ షుడ్ హ్యావ్ అటెంప్టెడ్ అంటే తెలియకుండా నేను రాయను అట్లా తెలియకుండా రాసి నేను మార్క్స్ తెచ్చుకోలేను అండ్ ఐ కెనాట్ ఇప్పుడు బైపీసి దీని నుంచి ఫార్వర్డ్ వెళ్ళినప్పుడు తెలియకుండా నేను ట్రీట్మెంట్ చేస్తే నేను నేను మా మదర్ని అలాగే పోగొట్టుకున్నాను సో ఐ కెనాట్ డూ దట్ నాకు తెలిస్తేనే రాస్తా తెలియకపోతే నేను రాయను నాకు ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద పాస్ మార్క్స్ ఆర్ రావు వాట్ ఎవర్ ద మార్క్స్ ఐ గెట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దట్ సో అలాంటి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ ట్రైలర్ లో చూస్తుంటే అంటే సార్స్ కూడా బాగా సతాయించటం అది చూసాం స్టూడెంట్స్ ని సో అది ఎలా ఎవ్రీథింగ్ ఆయన డైరెక్టర్ వచ్చి రీసెర్చ్ చేసి అండ్ ఫ్రమ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆయన ఎప్పుడు ఏ సినిమా చేసినా ఏంటంటే హోంవర్క్ చాలా బాగా చేస్తారు హీ కలెక్ట్స్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్స్ హీస్ డీలింగ్ ఆ రిలేటెడ్ టాపిక్స్తో ఆ రిలేటెడ్ పీపుల్తో వెళ్ళి మాట్లాడి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకుని అండ్ రీసెంట్లీ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ సీన్ సమ్ వీడియో ఆన్ సోషల్ మీడియా దట్ మాస్టర్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఉంది హీస్ హిట్టింగ్ ద స్టూడెంట్ విత్ హిజ్ లెగ్ రీసెంట్ గా వైరల్ అయ్యి సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంది సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ కదా అంటే కొట్టి చదువు చెప్పడం అనేది కొంతవరకు ఓకే కొంతమంది వినని వాళ్ళకి బట్ యూ షుడ్ నాట్ డీగ్రేడ్ అ పర్సన్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ కాలుతో కొట్టి దట్ ఈస్ నాట్ టీచింగ్ నో సో దట్స్ వై వీఆర్ డీలింగ్ ఫ్యూ ఇష్యూస్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో ఈ మూవీ షూటింగ్ ఎన్ని డేస్ పట్టింది కంప్లీట్ అవ్వడం ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ టుక్ 40 డేస్ దాకా అయింది 30 టు 40 డేస్ లొకేషన్స్ అంతా ఇక్కడ వైజాగ్ అరకు పాడేరు అండ్ పాడేరు లోపల నుంచి విలేజెస్ అవి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది మీరు ఇది ఎన్నో మూవీ హీరోగా ఇట్స్ మై 21st ఐ గెస్ యా 21st మూవీ ఓకే మరి 
డైరెక్టర్ గారి నుంచి కానీ మీకు ఎలాంటి బయట నుంచి ఈ ట్రైలర్ చూసాక కాంప్లిమెంట్స్ కానీ ఎలా వచ్చినాయి మీకు ఏమనిపించింది ఆయనకు ఉన్న పేరు అది బేసిక్గా డైరెక్టర్ గారికి హీ ఆల్వేస్ డీల్స్ విత్ ద సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ బర్నింగ్ ఇష్యూస్ని డీల్ చేస్తూ ఉంటారు సొంత ఊరు గంగపత్రులు రొమాంటిక్ క్రైమ్ కదా అండ్ ఆల్ ఆల్ దీస్ రొమాంటిక్ క్రైమ్ కదా వీ డెట్ త్రీ పార్ట్స్ సో దట్స్ ట్రయాలజీ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ అప్పుడు మన కోవిడ్ టైంలో వీ డెల్ట్ ఎ డాక్యుమెంటరీ అకార్డింగ్ టు దిస్ వలస కార్మికుల గురించి వాళ్ళ గురించి కూడా వీ డెడ్ ఎఫ్ఎం దిస్ ఇస్ మై ఫిఫ్త్ ఫిలిం వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ద సేమ్ డైరెక్టర్ సో అండ్ రొమాంటిక్ క్రైమ్ కదా అయిపోయిన తర్వాత ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు ఆస్క్ హిమ్ అండ్ అది క్లీన్ ఏ సర్టిఫికేట్ వచ్చిన సినిమాలు కదా ఇట్స్ లైక్ వీ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ దిస్ డ్రగ్స్ కానీ అండ్ వేరే వేరే ఇష్యూస్ కూడా దాంట్లో క్రైమ్ అండ్ లవ్ ఇవి డీల్ చేయడం జరిగింది సో వై డోంట్ వీ డూ అ క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్ ఫిల్మ్ సో పీపుల్ హ్యావ్ అన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ బోత్ ఆఫ్ ఫస్ట్ దట్ వీ ఆర్ ఓన్లీ డూయింగ్ గుడ్ ఓన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ జానర్ అని సో వై డోంట్ వీ డూ అనీ అద అని సో ఆయన ఎప్పటి నుంచి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను ఆయన కూడా అండ్ యా నా పిల్లలకి కూడా ఐ వాంటెడ్ టు షో గుడ్ ఫిల్మ్ ఫర్ మై కిడ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ అని ఆయన అనడం సో వీ డిస్కస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ అది తీసుకుని వచ్చాను అంటే మరి ఇప్పటి వరకు మీరు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ హీరోగా మూవీస్ చేసి ఉంటారు అంటే ఈ స్టూడెంట్ వేరియేషన్ ఇది మీరు రీచ్ అవుతుంది ఆడియన్స్ కని అనుకున్నారా అంటే డైరెక్టర్ మీకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అంటే అంటే మీరు స్టోరీ నమ్ముకొని ఓకే చేశారా అంటే డైరెక్టర్ తో ఆల్్రెడీ ఫోర్ చేశాను కాబట్టి తన మీద నమ్మకంతో ఓకే చేశారా యా హి హాస్ అ ఫేమ్ దట్ హి ఆల్వేస్ డు అ గుడ్ ఫిల్మ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ కమర్షియల్ అవ్ ఇండి ఆర్ ఎల్స్ డాక్యుమెంటరీ అవ్ ఇండి ఎనీ అదర్ ఆయన మంచి మంచి కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ ఫిల్మ్స్ ఏ చేస్తారు లైక్ నాట్ నార్మల్ వి చేయరు అని సో అది మెయిన్ రీజన్ నేను ఆయన సినిమాలు చేయడానికి ఏంటంటే ఈవెన్తో ఇట్స్ అ లిమిటెడ్ బడ్జెట్ కొంచెం మేకింగ్ వైజ్ కొంచెం డౌన్ ఉన్నా సరే ఈ ఆల్వేస్ రింగ్స్ అప్ అ వెరీ గుడ్ కంటెంట్ అండ్ థాట్ ప్రొవర్కింగ్ ఫిల్మ్స్ సో దానికోసమే ఐ కేమ్ ఫార్వర్డ్ ఓకే మీరు అంటే ఈ మూవీ ట్రైలర్ తర్వాత మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఇలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు మీకు ఆబ్వియస్లీ అందరికీ చాలా అంటే మా ఫాదర్ వచ్చేసి చాలా సపోర్టివ్ లైక్ ఎలా అంటే నా కూర్తుని ఫ్రేమ్లో చూసుకోవాలి ధర మీద చూడాలి అన్న కోరిక అయితే మా డాడీకి చాలా ఉండే వెరీ సపోర్టివ్ అంటే కంపేర్ టు వేరే వాళ్ళకి చూసుకుంటే మా ఫాదర్ అలా కాదు లైక్ చదువు జాబ్ అలా ఏం కాదు నీకు నచ్చింది చేయనేవారు ఎప్పుడు సో నాకు ఆ సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు నేను ఫిలిం చేశాను మోడలింగ్ చేసుకుంటున్నాను నా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అయితే చాలా హ్యాపీ అందరూ హ్యాపీ మా ఫాదర్ అయితే నేను ఎక్కడ ట్రైలర్లో ఉన్నానో అన్ని స్క్రీన్ షాట్లు తీసుకొని స్టాటస్లో పెట్టుకున్నారు లైక్ నాకు చాలా అంటే చాలా ప్రౌడ్గా అనిపించింది ఫస్ట్ ఇయర్ వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ట్రైలర్లో ఒక సాంగ్ అనిపించింది సరస్వతీ దేవి లాగా వీణ పట్టు ఎలా ఎలా అనిపించింది ఆ సాంగ్ అంటే కొంచెం నాకు డిఫరెంట్గా అనిపించింది సార్ ఏం చేసినా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తారు సో యా డిఫరెంట్గా అనిపించింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నాకు బాగుండే అనమాట లైక్ స్కూల్ స్కూల్ యూనిఫామ్లో సరస్వతీ దేవి లాగా చేయడం అనేది ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ యా ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ ఎలా చేసావు మూవీని కష్టపడి చేసావా ఇష్టపడి చేసావా రెండు కలిసి ఉంది రెండు కలిసి నాకైతే చెప్పాను ఇందాక చెప్పినట్టే మూవీస్ అయితే చాలా ఇంట్రెస్ట్ నేను మోస్ట్లీ నాకు మా డాడీ ఎక్కువ నన్ను పుష్ చేసేది లైక్ నీ ఇష్టం నీ ఇష్టం అంటే చెయ్యి మంచిగా చేయి అది చేయి చేయి ఎందుకంటే డాడీకి మూవీస్ చాలా ఇష్టం నువ్వు నేను ఒక హీరో అవ్వాలని డాడీకి చాలా ఇష్టం అనమాట సో పేరెంట్స్ సపోర్ట్ మా తాత వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ వీళ్ళందరూ కలిసి నన్ను మేకింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ సో ఫ్రెండ్స్ ఏమంటున్నారు ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ అక్కడే అనమాట ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏది నోట్ చేస్తున్నారో లేదో కానీ నువ్వు ఆ చట్టీతో కనిపించావు నేను నేను చూస్తాను ఆ అండర్వేర్తో డాన్స్ చేసి నువ్వే కదా అని చెప్పేసి అదే మొత్తం అది కావాలని స్క్రీన్ షాట్ తీసి మరీ స్టేటస్లో పెడుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు ఆ సినిమాలో చేసింది వీడేనా అది అని చాలా మంది కనిపెట్టలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే అప్పుడు చేసిన దానికి ఇప్పుడు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సో అందరూ నన్ను ఫ్రెండ్స్ అయితే మోస్ట్లీ వేసుకుంటున్నారు బాగా ఓకే అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ సో ఆ రోజు నిన్ను నువ్వు బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూసుకోబోతున్నా చాలా హ్యాపీ ఎలా ఉంది ఆ ఫీలింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను సినిమా చూసే కానీ ఒక్కొక్క ఆడియన్స్ని చూస్తున్నాను ఎవరెవరు చూస్తున్నారు ఎ
ఓకే అంటే ఈ మూవీలో చూస్తే యమలోకం ఒక బౌల్ లో హాట్ వాటర్ లో మీరు బట్టలు లేకుండా అట్లా ఎలా అనిపించింది ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే మండిపోయి కింద నిజంగానే మంట పెట్టారు కింద మంట పైన అదే డ్రై ఐస్ వేసినప్పుడు నేను టుపీ ఆనెస్ నేను అండర్ వేతాలో లోపల పడుకున్నా సో ఒక పైన కింద హీట్ వస్తుంది మధ్యలో చలిగానే ఉంది తట్టుకు పోయి చేశారు సో అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఓకే మనోజ్ గారు ఈ మూవీలో సాంగ్స్ విషయానికి వస్తే ఎన్ని సాంగ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి లొకేషన్ ఎక్కడ ఫోర్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి టోటల్ అండ్ ఒకటి రిలీజ్ అయింది ఎవ్రీ వీక్ ఒక సాంగ్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఒకటి ధనుంజయ్ గారు పాడారు ఒకటి మాన్సాచార్య అనేవారు సో అలా ఉన్నాయి అండ్ ఒక్కొక్కటి అన్ని ఎడ్యుకేషనల్కి సంబంధించిన లిరిక్సే ఉంటాయి అంటే ఫోర్ సాంగ్స్ యా ఫోర్ సాంగ్స్ లైక్ తనది ఒకటి ఓమ్స్ లా అని ఉంటుంది దస్ అస్వతి యా నో 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 మా అది ఒకటి ఇది వేరే సాంగ్ రిలీజ్ అయింది సో అది ఏంటంటే నేచర్ నుంచి అసలు ఎడ్యుకేషన్ అంటే దిస్ చాపల్ నుంచి మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మేము నేర్చుకున్నాం అంటే లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ లర్న్ ఫ్రమ్ ద ఫిషెస్ అని సో అండ్ ఫ్లై బర్డ్స్ నుంచి ఏరోనాటిక్స్ సో ఇట్స్ ఆల్ లైక్ నేచర్లోనే చదువంతా ఉంది వాటిని అర్థం చేసుకోవడమే ఇట్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది సో అండ్ ఆల్సో మొక్కల గురించి అండ్ వాట్ వీ యూస్ ఫర్ ద మెడికల్ ఫీల్డ్ అండ్ ఆల్ సో ఇవన్నిటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఆ లిరిక్స్ కూడా అట్లనే ఉంటాయి అనమాట మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి ప్రవీణ్ ఎంబటి గారు అండ్ హీ ఆల్సో వర్క్ విత్ సునీల్ సార్ ఫ్రమ్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆల్ సో ఆయన చేసిన సాంగ్స్ ఫోర్ సాంగ్స్ కూడా సో అండ్ డిఫరెంట్ లిరిక్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు సాంగ్ ఒక లిరిక్స్ అయితే మేము కార్లో స్టార్ట్ అయిన పొద్దున్న ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఆ సంథింగ్ జర్నీ నన్ను డైరెక్టర్ గారు నాతోనే ఉన్నారు లొకేషన్కి వన్ అవర్ గ్యాప్ ఉంది ట్యూన్ వచ్చింది లిరిక్స్ ఈయన అప్పటికప్పుడు ఆ వన్ అవర్లో రాశారు ఫస్ట్ వెళ్ళి హాఫ్ డే వచ్చి వి షార్ట్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సీన్స్ అండ్ ఆల్ ఈ లోపు వేరే వాళ్ళు పాడి పాట పంపించారు ఈ గ్యాప్ లో ఆయన లిరిక్స్ రాసారు అసలు నాకు స్పెల్ బాగుంది అలా ఎలా లిరిక్స్ రాస్తారు వన్ అవర్ లో ఒక పాటకి మీరు అని దట్ వాస్ వెరీ షాకింగ్ థింగ్ ఫర్ మీ అండ్ మధ్యాహ్నం నుంచి ఈవినింగ్ వరకు షూట్ చేస్తాం ఈ లోపు పాడి ప్లే అంటే రఫ్ ట్యూన్ ఐ మీన్ దాంతోనే ఆయన పాడారు పంపించారు వీ షార్ట్ ఇట్ ఐ వాజ్ లైక్ ఇలా ఎప్పుడు నేను చేయలేదు సార్ ఇది నాకు చాలా షాకింగ్ గా ఉంది and the lyrics are very uh, thought provoking and beautiful lyrics ka trailer lo chustunte meer meer college lo enter ayaka climate mottham change ayipoyinattu ma ma kanipichindi ante meer ochaka ga sars ni gaani parents ni gaani aa system ni gaani maarustunnaru annattu anipichindi avuna and we also discussed edi anamata andaru oka dantlo untaru veediki endante oka village nunchi ochina idi untundi oka corporate college ki oka village nunchi oka marmula prantham nunchi vachi చదువుకోవడానికి వచ్చి అంతా కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఆ అట్మాస్ఫియర్ కానీ ఆ తన చుట్టూ తోన్న షూ స్టూడెంట్స్ కానీ సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ న్యూ టు హెమ్ అవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ వాడు వాడికి ఏం కావాలో వాడికి తెలుసు నాకు ఇలా బలవంతంగా మార్క్స్ ఏమి నాకు వద్దు నాకు నేను అర్థం చేసుకుంటాను నాకు లెట్ మీ టేక్ మై టైమ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ అని సో హీ ఆర్గ్యూస్ విత్ లెక్చరర్స్ ఐ మీన్స్ టీచర్స్ కానీ వాళ్ళతో కానీ అండ్ ఆల్సో ప్రిన్సిపల్తో కూడా సో ఇట్స్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ బాగుంటుంది అండ్ రీసెంట్ గా వీ ఆల్సో హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఎంటర్టైనింగ్ వే డాన్ సో శివకార్తిక్ అని గారు చేసిన సినిమా కూడా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డీల్స్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అండి సో అట్లా ఉన్నాయి అండ్ దర్ ఈస్ వన్ మోర్ గుడ్ ఫిల్మ్ విచ్ ఐ వాచ్ కమలీ ఫ్రమ్ నడుక్ కావేరి అని సో ఈ దీంట్లో కొన్ని మంచి మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి సో దానికి ఎంటర్టైనింగ్ జోన్ యాడ్ చేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ అప్ ద గుడ్ మెసేజ్ ఈ మూవీలో ఒక డైలాగ్ ఉన్నట్టుంది ప్రతిసారి మెసేజ్ ఇవ్వడానికి మహేష్ ఒకసారి చెప్తారా డైలాగ్ కమర్షియల్ థింగ్ కావాలని పెట్టిన ఇది అండ్ ఏంట్రా మెసేజ్ అని దాదాపు వచ్చి నాసలేదు ప్రతిసారి మెసేజ్ ఇవ్వడానికి మహేష్ బాబు రానక్కర్లేదు లైక్ ఇట్స్ దట్ ఓకే మీకు బాగా ఇష్టమైన డైలాగ్ క్లైమాక్స్ లో ఉంటుంది ఐ కెనాట్ టెల్ ద డైలాగ్ ఇట్స్ అ లెంతి డైలాగ్ సో ఆన్ ద స్టేజ్ ఇట్ విల్ బి దేర్ అది చాలా హార్ట్ వచ్చింది అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ వైల్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఈయన మమ్మల్ని పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్కి తీసుకుని వెళ్ళారు 
ఒక ప్లేస్కి అక్కడ సర్వ్ చేసే అతను హీ వాంట్స్ టు స్టడీ హీ క్విట్ స్టడీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ హీస్ వర్కింగ్ దర్ సో అది చూపించారు తను చూసావా అన్న హీ కేమ్ అని ఆస్మి అన్న నాకు నీతో ఒక ఫోటో కావాలి అని ఇలా ఐ ఐ ఫెల్ట్ ఓకే ఆయన తర్వాత కార్ ఎక్కిన తర్వాత హీ టోల్ మీ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ తన చదువుకో చదువు అంటే చాలా ఇష్టము తను ఫ్యామిలీ కోసం వదిలేసి ఇలా చేస్తున్నాడు ఆ రోజున మధ్యాహ్నం వీఆర్ డూయింగ్ అ సీన్ రిగార్డింగ్ సిమిలర్ టు దిస్ మా రూమ్మేట్ ఒక అతను హాస్టల్లో ఉన్న రూమ్మేట్ ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్లో ఉండి బట్ దే ఆర్ పూర్ బట్ అవర్ క్యా రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ లైక్ దాట్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్కి డబ్బులు ఉన్నా సరే దే హ్యావ్ అ రిజర్వేషన్ అండ్ దే హ్యావ్ ఎ స్కాలర్షిప్స్ అండ్ ఆల్ బట్ ద ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ హూ డజెంట్ హ్యావ్ అ రిజర్వేషన్ ఆల్ సో వాళ్ళు లేనప్పుడు దే హ్యావ్ టు పే ద హోల్ ఫీజ్ అండ్ ఆల్ సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ తనకు వచ్చినప్పుడు కట్టలేని ఫీజు కట్టలేని పొజిషన్లో హీ క్విట్ స్టడీస్ అండ్ హీ గోస్ బ్యాక్ అనమాట సో ఆ సీన్కి ఐ గాడ్ ఎమోషనల్ ఐ క్రైట్ ట్వంటీ ఎయిత్కి బిగ్ స్క్రీన్ ఆర్ ఓటీటీ ఇట్స్ బిగ్ స్క్రీన్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ వెయిటెడ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఈ కోవిడ్ వల్ల కాలేజెస్ అన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసి ఉండడం వల్ల ఈవెన్ తో వీ ఫినిష్ ద కంప్లీట్ ఫిల్మ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వీ వెయిటెడ్ ఫర్ దిస్ అనమాట అంటే కాలేజెస్లోకి వెళ్ళి ప్రమోట్ చేయాలి కాలేజెస్ అన్ని తిరగాలి సో వీ హ్యావ్ ఎ క్యాంపెయిన్ టు గో అండ్ మీట్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద కాలేజెస్ డిస్కస్ దెమ్ డిస్కస్ విత్ దెమ్ ద ఎడ్యుకేషన్ వాట్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఆల్ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఏంటి అండ్ ఆల్ సో వీ హ్యావ్ ఎ క్యాంపెయిన్ రన్నింగ్ అబౌట్ దాట్ అంటే ప్రతి హీరోకి ఉంటుంది నేను ఇలాంటి రోల్ చేయాలి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలి అట్లా మీకు ఏమైనా అలా ఏం లేదు ఎవ్రీథింగ్ ద రోల్ ఐ గెట్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ అంటే లైక్ రీ లివ్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ విచ్ దే ఆర్ లైక్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్టైన్ ఆర్ గివ్ ఎ మెసేజ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఫన్ అండ్ ఆల్సో ఐ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్ టు నో లైక్ ఎంటర్టైన్ ఆర్ టు గివ్ మెసేజ్ అండ్ వాళ్ళు మనల్ని స్క్రీన్ మీద చూసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగినవి కానీ లేదంటే వాళ్ళ ఇమాజినేషన్లో ఎలా ఉండాలి అని దే రిలేట్ టు దెమ్ సెల్వ్స్ ఫర్ దెర్ ఇన్ దర్ రియల్ లైఫ్ అండ్ ఆల్ సో ఇట్స్ ఇట్ ఈజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్ యాక్చువల్లీ మనం అంటే వాళ్ళని రిలేట్ చేసుకుని వాళ్ళు దే ఆర్ లివింగ్ ద క్యారెక్టర్స్ త్రూ అవర్స్ అవర్ రోల్స్ అనమాట సో ఐ ఫీల్ సో ఫార్చునర్ ఇన్ఫ్ టు పర్ఫామ్ అండ్ ఆల్ లైక్ ఐ ఫీల్ గుడ్ నెక్స్ట్ రెండు ఉన్నాయి అంటున్నారు అవి ఎలా ఎలా ఉండొచ్చు దట్స్ ఆల్ కమర్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ అండి ఓకే అంటే ఎవ్రీ హీరోకి నేను ఈ ఈ డైరెక్టర్ లో డైరెక్షన్ లో నేను మూవీ చేయాలి అని మీకు అలా ఏమైనా ఉంది ఫర్ మీ ఇట్స్ ఆల్వేస్ వన్ విష్ సింగీతం శ్రీనివాస్ గారితో చేయాలి అని ఐ డోంట్ నో యు గైస్ నో హెమ్ ఆర్ నాట్ బట్ కమల్ హాసన్ గారి సినిమాలు దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఛాలెంజెస్ ఈ త్రో హీ హ్యావ్ త్రోన్ టు కమల్ హాసన్ గారు సోమకుడు సోకుడు ఇంద్రుడు చంద్రుడు అంటే క్యారెక్టర్స్ని మార్ అంటే లైక్ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ మార్చుకుని బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చుకుని డైలాగ్ డెలివరీ మార్చుకుని ఎవ్రీథింగ్ దే సక్స్ దే గాడ్ సక్సెస్ అని వెళ్ళచ్చు మైఖిల్ మదన్ కామరాజు అండ్ దే ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ నాకు ఆయన చాలా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ మీరు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ మీరు స్టార్టింగ్లో అంటే ఈ ఫీల్డ్లోకి ఎలా వచ్చారు అంటే మీ ఇంట్రెస్ట్తో వచ్చారా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చారా Uh, nah, I asked my parents that I wanted to be in films and all. So, yeah. And now, there are a lot of problems in the field. There are a lot of customers in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. There are a lot of problems in the field. అప్పుడు ఇంత లేదు కదా సో వెన్ ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అప్పుడు ఏ ఐఎమ్ ఏ డాన్సర్ యాక్చువల్లీ సో ఆడిషన్స్ కానీ ఎక్కడో జరిగేది అండ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో ఫస్ట్ సినిమా చేశాను నువ్వు లేక నేను లేదు సో తరుణ్ బ్రదర్గా చేశాను దట్స్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సో ఫ్రమ్ దేర్ దిస్ కెడ్ ఈజ్ యాక్టివ్ అండ్ ఐ వాజ్ ట్రైన్ డాన్సర్ అండ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ రెండు అప్పటికే చేసి ఉన్నాను సో దిస్ కెడ్ ఈజ్ లుక్ యాక్టివ్ ఉన్నాడు అండ్ హీ డజన్ హ్యావ్ ఎనీ కెమెరా ఫియర్ అండ్ ఆల్సో అంటే హీరో అయ్యాక మీరు ఎలాంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా అ
దాన్ని తీసుకెళ్ళి దూపుడు మీద వేసారు మాల్ వద్దు అని నాకైనా వెళ్ళలేదు సో తొలిసారి కానీ అండ్ ద సెకండ్ ఫిల్మ్ ఇస్ రొమాంటిక్ క్రైమ్ కదా అండ్ దట్స్ డిజిటల్ రెవల్యూషన్ దట్ స్టార్టెడ్ ఎట్ దట్ టైమ్ సో విచ్ ఐ నాట్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అసలు ఒక చిన్న కెమెరాతో ఫైవ్ డి కెమెరాతో సినిమా ఏంటి దట్ వాజ్ దేర్ టు టేక్ స్టిల్స్ అండ్ ఆల్ సో ఐ గాట్ షాక్ నేను నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండానే చేశాను సగం ఫిల్మ్ then mm-hmm. i realized whatever the camera is i have to do my job and, mm-hmm. and which i did not expect that it got into huge numbers mm-hmm. and investors in those days they like 10 times profit was mm-hmm. so that ran 50 days and appudu varaku ekadiki illa gane bad chestadu ani anadam vere and suddenly naaku scripts cheppadam kosam directors raavatam and all that's all new experience for me too mm-hmm. then uh, థియేటర్స్ కానీ ఇవి కానీ చాలా లైక్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇట్స్ జస్ట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ యూ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్ అంతే ఓకే మనీష డైరెక్టర్ గారి సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది మీకు సపోర్ట్ అంటే యాక్చువల్లీ ఆయన సపోర్ట్ తోనే వచ్చాను ఫస్ట్ మూవీ అవుతున్న లైక్ మేము చేస్తున్నప్పుడు కూడా లైక్ మాకేమైనా మేము చెయ్యలేకపోయే సిచ్యువేషన్లో ఆయన చెప్పే విధానం కానీ మమ్మల్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానం కానీ లైక్ అసలు చెప్పలేను లైక్ సొంత ఫాదర్లా చూసుకునేవారు మమ్మల్ని సెట్స్లో అంటే మేము కూడా అప్పుడు అలానే ఉండేవాళ్ళం పిల్లల్లాగా సార్కి సేర్ 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 అనుకుంటూ యా చాలా సపోర్టివ్ లైక్ నాకైతే నా డెబ్యూ ఫిలిం కాబట్టి సార్ అవకాశం ఇచ్చారు సార్ అని అయితే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అలా చూస్తాను పక్క యా జర్నీ అయితే మూవీ అవుతున్న ప్రతి డే వన్ నుంచి డే ఎండ్ వరకు లైక్ మాకు ఎక్కడ ఇబ్బంది అనిపించలేదు అనమాట అబ్బా ఇప్పుడు చెయ్యాలా అయ్యో అని నెక్స్ట్ సీన్ ఎప్పుడు నెక్స్ట్ సీన్ ఎప్పుడని ఉండేవాళ్ళం అనమాట ఆ క్యూరియస్ ఉండేది అనమాట మాకు అలానే అయ్యింది అంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ కొన్ని సీన్స్లో మేము రియల్గా ఫీల్ అయ్యి అబ్బా ఇందులో అనుకుంటూ ప్రతి మూమెంట్ ప్రతి ఎమోషన్ మేము బయట పెట్టాం మూవీలో బాపిరాజ్ గారు రిలీజ్ చేస్తున్నారు హీఈస్ వెల్ నోన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ హీఈస్ హ్యాండ్లింగ్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ సునీల్ కుమార్ రెడ్డి సార్ దే ఆర్ పార్ట్నర్స్ సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రిలీజ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఆల్మోస్ట్ గెట్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ థియర్స్ కంపల్సరీ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు I don't have any tension with that. You are very happy to be here. You are very happy to be here. Thank you so much. 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 మీరు ఇలాగే మంచి మంచి సినిమాలు చేసి ఫ్యూచర్ లో మరింత ఎత్తుకి ఎదగాలని యోయో టీవీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ